Hai hai hai, hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa oke bis oke abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini oke bis akan melanjutkan cerita dari novel menantu yang diremehkan. Eits sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Nyonya Haris dengan dingin mendengus. Aku tahu kamu bisa menemukan alasannya. Kamu bisa membeli ayam dengan harga beberapa ratus, bukan? Ayam lokal hanya seratus, tidak bisakah kamu membelinya? Diana sangat marah dan berkata, Bu, lima orang dalam keluarga makan, kamu tidak membayar biaya hidupku. Aku juga wanita pintar yang tidak bisa memasak tanpa nasi. Masih ada daging babi dalam makanan ini hari ini. Dan saya bahkan mungkin tidak bisa makan daging untuk makan berikutnya. Nyonya Haris memelototinya, biaya hidup baik-baik saja, tetapi kamu harus diganti. Nanti, kamu akan pergi ke supermarket biasa untuk membeli makanan dan datang kepadaku untuk meminta penggantian dengan tanda terima. Diana tahu bahwa Nyonya Tua sangat takut uangnya digunakan di tempat lain. Diana merasa sedikit jijik ketika dia berpikir bahwa dia mungkin harus membeli sayuran seharga ratusan setiap hari dan mempertemukan penggantiannya dengan nyonya tua. Tapi dia tidak menunjukkannya. Dia hanya berkata dengan lancar, Oke, okay, karena ibu tidak terlalu repot, maka kita akan memeriksa rekeningnya sekali sehari mulai sekarang. Nyonya Haris tersenyum sinis, Menurutku tidak merepotkan, aku sangat semangat. Diana tidak mengangkatnya dengan penuh minat, mengambil mangkuk dan mengambil beberapa suap. Vivian di sebelahnya membalik ponselnya sambil menyesap makanannya, lalu berkata kepada Nyonya Haris, Nenek, bolehkah saya mengajukan biaya foto denganmu? Nyonya Haris mengerutkan kening dan bertanya, bayaran gambar apa? Vivian bersikap dan berkata, Nenek, lihat, aku sekarang direktur komersial Haris grup kita. Direktur komersial ini biasanya menghususkan diri pada urusan luar. Setelah keluar, itu mewakili citra perusahaan kami. Jadi pakaianku, bahkan kosmetik dan produk perawatan kulit harus memenuhi posisi perusahaan kami. Nyonya Haris menatapnya dengan pucat dan berkata, Jangan berbelit-belit denganku di sini, katakan saja apa yang kamu inginkan. Vivian kemudian berkata, Nenek, aku ingin mengajukan permohonan 100 juta untuk membeli tas, membeli pakaian baru, dan membeli beberapa kosmetik dan produk perawatan kulit. 100 juta, Nyonya Haris dengan dingin mendengus. Apakah menurutmu uang keluarga kita dibawa oleh angin? Vivian berkata dengan sedih, Nenek, bukankah Tuan Edi Wibowo memberi kami puluhan juta? Dana di rekening perusahaan juga cukup melimpah. 100 juta tidak ada artinya bagimu kan? Nyonya Haris berkata dengan marah, Bukan itu yang terjadi? Aku katakan, karena kamu selalu berpikir bahwa 100 juta bukanlah apa-apa, 200 juta bukanlah apa-apa, dan bahkan 1 juta tidaklah banyak. Sedikit demi sedikit, kita akan mengangkat grup Haris. Jadi mulai sekarang, kita harus memanfaatkan kesempatan kelahiran kembali dari abu ini, dan kita tidak boleh membuat kesalahan yang kita buat sebelumnya. Vivian juga sedikit tidak senang, dan bergumam dengan sedikit emosi. Setelah hari yang panjang dan berat, Aku bahkan tidak memiliki satu set kosmetik yang layak sekarang, jadi aku akan keluar untuk mendiskusikan bisnis dan kerjasama dengan cara yang acak-acakan. Titik, aku minta maaf atas reputasi Haris grup kami. Lagi pula, tasku dijual murah untuk kepentingan makanan. Sekarang aku bahkan tidak punya tas bagus. Bukankah aku akan ditertawakan saat aku pergi keluar? Nyonya Haris melambaikan tangannya dengan tidak sabar, Oke, jangan datang ke set ini bersamaku. Masalah tas akan teratasi. Beli saja yang palsu. Beli Hermes palsu. Bukankah itu bermanfaat untuk dilakukan? Apa memalukan? Vivian merasa cemas, tercekat dan berkata, Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa aku juga direktur komersial Haris Group? Jika aku tertangkap basah menggunakan Hermes palsu saat aku keluar. Sayang sekali jika saya ketahuan, Nyonya Haris mencibir dan berkata, kamu tahu benar-benar omong kosong. Jika kamu memiliki status bangsawan hari ini, kami hanya membawa tas palsu, yang benar di mata orang lain, 
Tetapi jika kamu memiliki status yang rendah, dan kamu bahkan mengatakan yang sebenarnya. Di mata orang lain, dia juga palsu. Grup Haris sekarang berada di Phoenix Nirvana dan ini adalah kelahiran kembali dari Abu. Di mata orang luar, kamu adalah direktur komersial, tentu saja mengandung banyak emas. Bahkan jika kamu membawa tas palsu, tidak akan ada yang mengira itu palsu. Vivian tertekan, Nenek, bahkan jika kamu tidak melihatnya, jika aku adalah direktur komersial Haris Group, bahkan jika aku adalah cucumu, memberiku 100 juta tidak terlalu banyak, bukan? Nyonya Haris mendengus, jangan datang ke set ini, hanya 10 ribu, kamu mau, jangan tarik ke bawah. Vivian sangat tertekan, tetapi ketika dia memikirkan 10 juta, jika dia tidak menginginkannya, maka dia akan kehilangan semua itu juga. Jadi dia mengangguk dan berkata sedih, yah, 10 juta. Nyonya Haris berdeham dan berkata dengan sungguh-sungguh, sudah ku bilang, kali ini, kita harus membiarkan grup Haris mendapatkan kembali kejayaannya. Kami bahkan ingin Haris grup mengambil langkah lain, jadi panggil aku satu persatu. Dengan semangat 45, tidak ada pemikiran hedonistik yang diizinkan. Sebaliknya, meskipun itu putra atau cucu saya, mereka harus keluar. Apakah kamu mengerti, Glenn? Arkan dan Vivian tahu di dalam hati mereka bahwa Nyonya Tua mengatakan ini kepada mereka. Meski hati tertekan, semua orang tidak berani menunjukkan keberatan. Mereka hanya bisa mengangguk getir dan berkata serempak, kami mengerti. Nyonya Haris merasa puas dengan ini dan melambaikan tangannya, oke, okay, cepat makan. Kami harus pergi ke perusahaan pada sore hari untuk terus bekerja. Setiap orang tidak punya pilihan selain menundukkan kepala untuk makan dengan jujur. Pada saat ini, Vivian membalik-balik momen wecet, dan tiba-tiba melihat yang dikirim oleh Rika, wajahnya tiba-tiba membiru karena marah. Ada perasaan tidak enak di hatinya, wanita jalang Rika punya banyak Hermes. Aku mau beli satu. Nenek bahkan tidak setuju dan meminta aku untuk membeli yang palsu. Jika aku benar-benar membeli Hermes palsu, Seandainya aku bertemu Rika, betapa malunya aku. Memikirkan hal ini, dia menjadi semakin marah di dalam hatinya. Wanita tua Rika, mengapa menggunakan barang mahal seperti itu? Aku sekarang awet muda dan cantik alami, mengapa bahkan Rika tidak bisa sebaik itu? Memikirkan hal ini, dia berkata dengan sedih, Nenek, lihat, bahkan Rika Kampret telah menggunakan Hermes asli, kenapa aku tidak bisa menggunakan yang asli? Nyonya Haris menyambar telepon darinya, melihatnya, dan berkata dengan marah, Damen Rika, aku tahu itu sepanjang hari. Glenn pun mengambil ponselnya dan melihatnya dan menemukan ada foto Rika sedang bersua foto dengan tas di punggungnya. Dia berkata dengan dingin, kaki wanita bau ini sepertinya telah diplester. Dia akan melompat keluar. Terima kasih ya sobat semua, jangan lupa untuk like, komen, Share dan subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.